ഐഷസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ചില്ലി ചിക്കൻ ത്രികോണ പത്തിരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പത്തിരി റെസിപ്പിയാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നതാണ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേര് ഷഹന ഷഹന ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ല് ഐക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ ത്രികോണ പത്തിരി എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചില്ലി ചിക്കൻ റെഡിയാക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് നീളമുള്ള പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമല്ല ഇനി നമുക്കതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കന് എല്ലില്ലാത്ത പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യണം കനം കുറച്ചിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുക ഒത്തിരി കട്ടിയിൽ അല്ല കേട്ടോ കനം കുറച്ചിട്ട് വേണം നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാർത്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഗാർലിക് പൗഡർ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗാർലിക് പൗഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേഷനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സോയ സോസാണ് അതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോയ സോസ് ഇതാണ് ഇത് ലൈറ്റ് സോയാണ് ഡാർക്ക് സോയ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് മാരിനേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ കാരണം സോയ സോസിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് വേണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ചിക്കൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ കനം കുറച്ചിട്ട് നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണോ അരിഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് അപ്പോൾ കനം കുറച്ച് തന്നെ അരിയുക തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുക ക്യാരറ്റ് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ബെൽ പെപ്പേഴ്സ് വേണം അതായത് ക്യാപ്സിക്കം വേണം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ അരിയുക കനം കുറച്ചിട്ട് അപ്പം പല കളേഴ്സുള്ള ക്യാപ്സിക്കം എടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം പോലെ അപ്പോൾ അത് നമുക്കവിടെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ബാറ്റർ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കാം ബാക്കി നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് മുട്ട ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ ഒരു ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താലും മതി പക്ഷേ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പും ഏലക്കയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ആദ്യം ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വെള്ളം ഒരുപാട് ഒരുമിച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് ചിലപ്പം വെള്ളം കൂടി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കിത് ഏലാഞ്ചി ഒക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന ആ ഒരു ബാറ്ററാണ് വേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരറ്റും അതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ചെറുതായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതും നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കം ഒന്നും ഒരുപാട് നേരം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല കേട്ടോ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് അതൊരു വേറെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും വെക്കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കുള്ള സോസും ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്കിതിലേക്കുള്ള സോസ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ സോസ് എല്ലാം കൂടി വേറൊരു ബൗളിലിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് സോയ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ അര ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടിയും പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോസ് കിട്ടോ ഈ സോസുകളെല്ലാം കൂടി ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് സോസൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിലും നല്ലത് ഇത് ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എണ്ണ മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ സോസ് ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായാലും പെട്ടെന്ന് അടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ സോസ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടണം എന്നാലേ നല്ല കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ സോസ് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കുക്കായിക്കോട്ടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും ക്യാപ്സിക്കം ക്യാരറ്റും കൂടി ഉള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടത് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഈ സോസ് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ സാധാരണ ചിക്കൻ ചില്ലിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇത് സ്നാക്ക് അല്ല അപ്പോൾ ഒരുപാട് സോസ് വേണ്ടയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് മാത്രം എടുത്തത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് സോയ സോസും കൂടി ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ സോസ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ദോശ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ദോശ നമ്മൾ സാധാരണ ഏലാഞ്ചിയൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലേക്കുള്ള ദോശ റെഡിയാക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ പാന് ചൂടാക്കാം ഞാൻ സെയിം പാനിൽ തന്നെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്നാക്ക് മതിയെങ്കിൽ ചെറിയ പാൻ എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് പാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ദോശ ഒഴിച്ചെടുക്കുക ഒരു പാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ചില്ലി ചിക്കൻ സ്റ്റഫിങ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ നടുവിൽ മാത്രമേ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മളിത് ത്രികോണം അതായത് ട്രയാങ്കിളിലെ ഷേപ്പിൽ നമ്മളിത് മടക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ മൊത്തത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അത് മടക്കി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മിഡിലിൽ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിംഗ് ഓണിയനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കണം അകത്തേക്ക് മടക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ ട്രയാങ്കിൾ
എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഷാന പറഞ്ഞു തന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ വേണ്ടത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചിക്കൻ ചില്ലി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി വന്നത് കേട്ടോ സ്റ്റഫിങ് എൻ്റെതായ രീതിയിൽ വെച്ചതാണ് പക്ഷേ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്ങും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും ചിക്കൻ ചില്ലി സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ പത്തിരി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കണം പിന്നെ ആ ട്രയാങ്കിൾ പത്തിരി നമ്മൾ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പം ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് അടിഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എത്ര ലെയേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ചട്ടിപ്പത്തിരി അട്ടിപ്പത്തിരി അതുപോലെയൊക്കെ ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ലെയർ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വശം ഒന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ട്രയാങ്കിൾ പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി ചിക്കൻ ത്രികോണ പത്തിരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചില്ലി ചിക്കനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലകത്ത് സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പാവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പത്തിരികളൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു മാവും ഈ ഒരു ഫില്ലിങ്ങും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് പത്തിരി ഇതേപോലെയാണെങ്കിൽ നാല് പത്തിരി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ നാല് പത്തിരി അത്യാവശ്യം ഒരു അഞ്ചാറ് ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാനുണ്ടാവും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ചാറ് ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാനുണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചില്ലി ചിക്കൻക്ക് പകരം സാദാ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചില്ലി ചിക്കൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് സാദാ ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം പിന്നെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഞാൻ ചെയ്യാൻ കാരണം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഷവർമ്മ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ഫീൽ വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കഴിക്കുമ്പം അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ ഭയങ്കര വീഡിയോയിൽ ഭയങ്കര സംസാരമാണ് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആവും അപ്പോൾ ഞാനത് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളതൊക്കെ ആ ഒരു ഉള്ള സമയം കൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞ് തീര തീരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ റെസിപ്പി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാനത് പറയാറില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞതെന്നല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് പേര് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേര് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ഭയങ്കര കത്തിയടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റെസിപ്പി റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വീഡിയോയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചില്ലി ചിക്കൻ ത്രികോണ പത്തിരി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാല് ത്രികോണ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇതുണ്ട് ഇതിൽ റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാനുണ്ട് ഒരാൾക്ക് വയർ നിറയെ കഴിക്കാനുണ്ട് രണ്ട് മൈദദോശയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ചില്ലി ചിക്കനും സ്റ്റഫ് ചെയ്തതല്ലേ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കഴിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് കാണിക്കാം